秋から冬へ便秘対策のスープのお役割とは皆さんこんにちは基本の野菜スープ愛のスープもよく食べましたベジブロスを熱心に飲んだり恋のスープにはまったり最近よく作るのは初恋のスープです野菜たっぷりのスープを熱心に食べるようになってから顔色が良くなって便秘が解消されたことはこれらの動画でお話しさせていただきましたコメントでも「お通じが良くなりましたよ」「肌が綺麗になったね」と言われたから「スープの作り方を教えましたよ」などといただくと本当に嬉しくなります毎日の決まった朝のトイレ習慣は健康の土台ですよね便というのは「頼り」と同じ感じですよねそう体からのお便りなんです最近食物繊維足りていませんね不規則な生活送っていませんか運動不足ですねなどあなたの体のお知らせが届くんですよ今日は皆さんとご一緒に便秘に良いとされる食品とそれを使ってのスープについて考えてみたいと思いますぜひ最後までご覧くださいお通じに良い食材の一つ目はまず食物繊維が浮かびますよね食物繊維には2種類あります不溶性と水溶性水に溶けない不溶性食物繊維は便の傘を増し腸が狭まったり広がったりして便を押し出すための全動運動を促します水溶性食物繊維は便を柔らかくしてスルッと排泄するのを助けます水溶性のそのほとんどが発酵性食物繊維に分類されます発酵性食物繊維納豆やヨーグルトなど発酵食品と勘違いされやすいですがまたそれとは別なんですその食物繊維は腸内に入り発酵するから発酵性食物繊維なんです発酵性食物繊維を取ることで炭鎖脂肪酸が増え善玉菌の餌になります炭鎖脂肪酸が腸内を弱酸性に保つことから悪玉菌の増殖を抑えて腸内環境を整えてくれます近年食物繊維の発酵性が高いかどうかが注目されているんですよ不溶性食物繊維が多い食材は穀類ごぼうなどの野菜、さつまいもなどの芋類、大豆などの豆類、きのこ、果物、海藻です。水溶性が多いのは、穀類では、大麦、オートミール、もずくやオクラ、長芋など、ネバネバ、ねっとりしたものが多く含まれると覚えておいてくださいね。私の場合は、どちらの食物繊維も不足していたようでスープを毎日食べることに加え白米を玄米に変えたので長年の悩みが嘘のように改善されましたところが不溶性の食物繊維を大量に摂ると便秘を悪化させてしまう人がおられます野菜をたくさん摂っているのに思うように改善されないという方は愛のスープのこした汁や野菜だしベジブロスを飲むところから始めてみてくださいことごと煮た汁にはファイトケミカルとともに水溶性の食物繊維が流れ出しています是非一度試してみてくださいね先ほどのは発酵性食物繊維でしたが言うまでもなく発酵食品も便秘に良い食材です発酵食品に含まれる乳酸菌は悪玉菌の増殖を抑える効果も期待できます日本人にとってスープといえばお味噌汁ですよね発酵調味料の味噌を使ったスープを1日1回具だくさんでいただくのはとても理にかなっていると思いますそれにぬか漬けなどがあれば最高ですよね塩麹を使ったスープやこれからはキムチチゲスープもいいですね酒かすはいろんな麹菌や酵母から代謝産物も多くタンパク質やビタミンも豊富で栄養価がとても高いんです寒くなってきたら日々の生活にかす汁をぜひ織り交ぜてくださいね
便秘に良いとされる食べ物次はオリゴ糖です胃酸や消化酵素でも分解されないで大腸まで届きます善玉菌の栄養源となってそれらを増やしてくれます便秘になるとどうしても腸内は悪玉菌が優位な状態になってしまいますが善玉菌を増やすことで腸内環境を整え便秘改善効果が期待できるんですよオリゴ糖は大豆や玉ねぎ、ごぼう、にんにく、ブロッコリー、アボガド、バナナなどの食品に多く含まれています豆腐や高野豆腐を入れた汁物、基本のスープや根菜のスープをいただくことは自然とオリゴ糖をとっていたんですね便秘に良いとされる食品で意外に忘れがちなのが脂質です私は若い頃とても太っていたのでカロリーの高い脂質を極端にカットしていましたそれも便秘を悪化させていた原因かもしれませんね脂肪に含まれる脂肪酸は大腸を刺激すると言われていますオリーブ油やオメガ3脂肪酸のエゴマやアマニア油ナッツなどを上手に取り入れてくださいねまた野菜には使用性の栄養素も多いので油を一緒に取ることでそれらの吸収が良くなります最後に絶対忘れてはいけないのが水をこまめに取ることです便をスムーズに排泄するためにこれがとても重要です水分補給は1日 1.5 リットルとも2リットルとも言われていますがだからといって大量の水分を一度に取るのはよくありません大量に水分を取り込んでも腸では吸収されにくく余分な水としてそのまま尿として排出されてしまうからです秋から冬の食卓にスープをぜひ取り入れていただきたいのはこの水分補給に一役買うからです暑い時期は喉が渇いて水を飲む回数が増えますしかし気温が下がってくるとどうしてもその回数が減りますよね水分はこまめに取ることが大事なのでそれをスープで補っていただきたいのですまた温かいスープは内臓も温め消化器官の働きを助けてくれるように思いますぜひ皆さんも体からの良いお知らせが毎日届くように野菜スープを上手に活用してくださいね食物繊維や発酵食品オリゴ糖も取りやすくなりますし乾燥して水分が不足しがちな体を温めながら潤してくれます抗酸化作用豊富な野菜から流れ出たファイトケミカルはストレスを和らげ何よりの便秘対策かもしれません最後まで見てくださってありがとうございますあなたとあなたの大切な人の少しでもお役に立てたなら嬉しいですでは次回の動画でお会いいたしましょう